ఎగాయిస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో రైట్ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో వచ్చేసి ఈరోజు క్రికెట్ టోర్నమెంట్ అనమాట సో లాస్ట్ టైం కూడా మేము క్రికెట్ టోర్నమెంట్కి వెళ్ళాము బట్ అది రైట్ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో కాదు బయట ఆర్గనైజ్ అరేంజ్ చేశారు బట్ మ్యాక్సిమమ్ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ రైట్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ సో అందులో మేము క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో అయితే ఓడిపోవడం జరిగింది బట్ ఈరోజు ఏం జరుగుతుంది అనేది మీరు మ్యాచ్ చూస్తే కానీ మీకు రిజల్ట్ తెలియదు బట్ ఫస్ట్ నేను మా క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో ఓడిపోయింది కదా దాని గురించి అయితే నేను కొంచెం సేపు క్రికెట్ ఆడింది ఎవరిని చూపిస్తాను అనుకోండి కొంచెం అండ్ వెనకాల చూస్తున్నారు కదా అదే మా బిల్డింగ్ అనమాట అందులో నేను ఉండేది అండ్ ఇక్కడ నుంచి వాక్కి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది గ్రౌండ్కి కాలేజ్ గ్రౌండే బట్ కాలేజ్ చాలా పెద్దది కదా మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ అయింది అండ్ నేను ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది ఈరోజు టోర్నమెంట్ కదా టోర్నమెంట్కి ఆల్మోస్ట్ టెన్ మైల్స్ టెన్ మైల్స్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ వరకు దూరం వెళ్ళాలి లొకేషన్కి అయితే రీచ్ అయినాం కార్ ఇక్కడే ప్యాక్ చేసాం అనమాట అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు పాటర్స్ అనే ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఫ్లైట్స్ అనే ఎయిర్పోర్ట్ చూడవచ్చు ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరే మనం ఆడబోయే మ్యాచ్ అనమాట అండ్ ఆన్ క్యాంపస్ కదా ఆఫ్ క్యాంపస్ కూడా చాలా మంది అయితే వచ్చారు ఆడనికి అరౌండ్ లెవెన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ టీమ్స్ ఉంటే నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు ఎందుకంటే మ్యాచ్ జరిగి ఆల్మోస్ట్ టూ వీక్స్ అయింది కాబట్టి టోర్నమెంట్ కోసం యాక్చువల్ నాకు అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట చాలా అంటే అది అసైన్మెంట్స్ ఇక్కడ టోర్నమెంట్ కోసం నేను రాత్రి కూర్చొని మరి కంప్లీట్ చేసుకున్నాను టూకి పడుకున్నాను అండ్ అలాగే టూకి పడుకోగానే మార్నింగ్ మళ్ళీ ఫైవ్ కేజీ అంటే త్రీ అవర్స్ పడుకొని వచ్చాను ఇక ఈవినింగ్ వరకు ఇక్కడే అయిపోతుంది సో బెస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్లో ఎక్కువ మ్యాచెస్ గెలిచిన వాళ్ళు క్వార్టర్ ఫైనల్స్కి వెళ్తారు తర్వాత సెమీఫైనల్స్ తర్వాత ఫైనల్స్ అనమాట అండ్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట ఇది వచ్చేసి స్కోర్ బోర్డ్ స్కోర్ బోర్డ్ అందరికీ ఫోన్లోనే అప్డేట్ అయితే అవుతుంది సో ఇది మా నా పేరు చూసుకుని చరణ్ కుమార్ టెన్ రన్స్ టెన్ బాల్స్ స్ట్రైక్ రేట్ హండ్రెడ్ చాలా తక్కువే కొట్టాను ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్రాస్ మన గ్రౌండ్లో లాగా లేదు గ్రాస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఒక టప్ పడగానే ఆగిపోతుంది ఫోర్లు కొట్టడం చాలా కష్టం మ్యాచ్ మొత్తం విన్ అయితే సింగిల్స్ ఆర్ టూ డేస్ మీదనే అందుకే మ్యాచ్ విన్ అయిన ఆనందంలో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు స్టోర్స్ నియర్ బై మీ అని కొడితే ఇదే డీజే మాట చూపించింది సో లోపల ఏం అవైలబుల్ ఉందో లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం మార్నింగ్ వచ్చాం కదా సో బ్రేక్ఫాస్ట్ కంపల్సరీ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం ఏదైనా తీసుకుందామని స్టోర్కి అయితే రావడం జరిగింది సో టీమ్ కోసం ఫుడ్ తీసుకొచ్చినాయి ఇవి అనమాట క్యారెట్ పీనట్ బటర్ బ్రెడ్ జామ్ అండ్ దాంతోపాటు యాపిల్స్ అండ్ గ్రేప్స్ తీసుకొచ్చారు బెస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ లో త్రీ మ్యాచెస్ అయితే గెలిచాము అండ్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ అయితే క్వాలిఫై అయ్యాం బట్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ లో ఓడిపోయాం ఎందుకంటే చాలా టైర్డ్ అయిపోయాము ఫైవ్ మ్యాచెస్ అంటే నార్మల్ కాదు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఇదే మా టీం చూడొచ్చు కోమల్ బ్రదర్ హీఈస్ అవర్ క్యాప్టెన్ అండ్ టీ ప్రతి మ్యాచ్కి ఇలా ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఉంటాయన్నమాట అండ్ ఇద్దరు అయితే మిస్ అయ్యారు అండ్ మనోజ్ బ్రదర్ హీఈస్ అవర్ వైస్ క్యాప్టెన్ అండ్ ఇద్దరు మిస్ అయ్యారు మా టీంలో సంతోష్ అండ్ శరత్ యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్ మ్యాచ్ అనమాట ఫస్ట్ మ్యాచ్ మేము ఓడిపోయినాము ఇది బెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ కాబట్టి ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఓడిపోతే ఇట్స్ ఓకే నో నాట్ ఎన్ ఇష్యూ బట్ నేను కూడా ఇప్పుడు అవుట్ అయిపోతాను చూడండి సో మ్యాచెస్ మధ్యలో రిఫ్రెష్మెంట్ అనమాట రిఫ్రెష్మెంట్కి క్రికెట్ ఆర్గనైజ్ చేసిన వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇవన్నీ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఇండియాలో ఆడిన అమెరికాలో ఆడిన వెనకాల అరుస్తూనే ఉంటారు అది మాత్రం కంపల్సరీ సో గాయస్ మ్యాచ్ అయితే అయిపోయింది అనమాట ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఓడిపోయాం సెకండ్ మ్యాచ్ అయితే గెలిచాము అండ్ థర్డ్ మ్యాచ్ ఉంది థర్డ్ మ్యాచ్ గెలిస్తే డెఫినెట్లీ వీఆర్ ఇన్ టూ సెమీఫైనల్స్ సో థర్డ్ మ్యాచ్ ఏమవుతుంది అనేది అది ఈవినింగ్ అనమాట ఫోర్ థర్టీకి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ థర్టీ అవుతుంది సో ఇంకొక త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైం ఉంది కాబట్టి ఇక ఇంటికి వెళ్తున్నాము రెస్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వద్దాం ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే మార్నింగ్ నుంచి ఏం తినలేదు క్యాంపస్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ సైడ్ నుంచి అటు సైడ్ వెళ్ళాలి బ్యాక్ సైడ్కి మీ క్యాంపస్ చాలా పెద్దది క్రికెట్లో నా పర్ఫార్మెన్స్ అంత బాగాలేదు ఓకే ఓకే అనొచ్చు బికాజ్ ఎక్కువ స్కోర్ చేయలేదు కాబట్టి అంటే టీమ్ స్కోర్ చేసింది నేను స్కోర్ చేయలేదు స్కోర్ చేయలేదు బట్ వికెట్ అయితే హోల్డ్ చేశాను ఎలా అంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్లోనే ఫస్ట్ టూ బాల్స్ ఉన్న టూ వికెట్స్ అనమాట ఫస్ట్ బాల్ వికెట్ అంటే వికెట్ అంటే క్యాచ్ అవుట్ అండ్ సెకండ్ సెకండ్ అతను
సో ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు షార్ట్కట్ ఎవరు తెలీదు అంటే నేను కొంచెం లేట్ వచ్చాను కాబట్టి నాకు మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పేశారు సో వాళ్ళంతా అక్కడ అంటే ఆ బిల్డింగ్ అవుతా నుంచి అలా తిరిగి ఇట్లా స చుట్టూ కుట్టొస్తున్నాయి అనమాట బేసికల్లీ నాకు చికెన్ అంటే ఇష్టం ఇంట్లో చికెన్ చేశారు చికెన్ తినకుండా మ్యాచ్కి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు తినమన్నారు బట్ ఎన్ని తింటే మళ్ళీ ఆడలేము గంట నిద్రేసా కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా గంట నిద్రేసా నేను శరత్ అండ్ ఇంకొక పని అని కార్లో వెళ్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు కార్ మాది కాదు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళది సో ఈవినింగ్ మ్యాచ్ అనమాట ఇదే డిసైడింగ్ మ్యాచ్ ఈ థర్డ్ మ్యాచ్ కనుక గెలిస్తే మేము సెమీఫైనల్లో డెఫినెట్లీ అయితే ఉంటాము ఎస్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ క్యాప్టెన్ సో క్యాప్టెన్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే అన్ని మ్యాచెస్ చాలా బాగుంది మ్యాచ్ గెలుస్తున్నందుకు మీ అనుభూతి తెలపండి చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆ మ్యాచ్ అయితే ఈజీగా గెలిచిపోయాం తర్వాత నెక్స్ట్ డే సెమీఫైనల్ అనమాట గైస్ ఈరోజు సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ ఉంది సెమీఫైనల్ ఆడి ఒక వన్ అవర్ ముందే వచ్చినాం అండ్ ఈ బ్రదర్ కార్లో అయితే వచ్చాము బ్రదర్ది రెడ్ కలర్ కారే అపోజిట్ టీమ్ టాస్ గెలిచింది సో వాళ్ళైతే ఫీల్డింగ్ చేసేసుకున్నారు సో మేము బ్యాటింగ్ అనమాట చెప్పు మొత్తానికి సెమీఫైనల్ కూడా గెలిచేసి ఫైనల్కి అయితే వెళ్ళిపోయినాం సో ఫైనల్లో గెలిచినామో లేదనేది మీరు బ్లాగ్ కంప్లీట్గా చూస్తేనే అర్థమవుతుంది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను సరిగ్గా షూట్ చేయలేదు బికాస్ నేను మ్యాచ్ ఆడుతున్నాను కాబట్టి ఫీల్డింగ్ టైంలో షూట్ చేయలేదు అండ్ బ్యాటింగ్ టైంలో ఐఎమ్ బిజీ ఇన్ వాచింగ్ సో ఎక్కువ షూట్ చేయలేదు అనమాట ఈ టీం సెమీఫైనల్స్ అయితే ఆడుతుంది అనమాట ఇందులో ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళే మాకు ఫైనల్స్లో వచ్చేది అపోజిట్లో ఈ టీమ్ తోటే అనమాట మేము ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఓడిపోయింది ఇప్పుడు ఫైనల్స్ కూడా వాళ్ళతోటే వాళ్ళే ఫైనల్స్కి వచ్చారు టాస్ ఎవరు గెలిచింది టాస్ వాళ్ళు గెలిచారా అపోజిట్ టీమ్ ఫీల్డింగ్ అయితే అయిపోయింది అనమాట టార్గెట్ కొంచెం ఎక్కువ ఇచ్చారు ఫోర్ ఫోర్ కదా రోడ్ మీద గుడ్ డిఫెన్స్ ఫైనల్స్ అయితే ఓడిపోయాం వీఆర్ ద రన్నర్ అప్ బట్ మేము ఓడిపోయింది ఛాంపియన్స్ టీమ్ తోటి వాళ్ళు టఫెస్ట్ టీమ్ అనమాట మొత్తం యూనివర్సిటీలో సో వాళ్ళు గెలిచారు మేమైతే ఓడిపోయాం అండ్ తర్వాత టీమ్ ఎఫర్ట్స్ ఎలా ఉంది దాని గురించి అయితే కొద్దిసేపు మాట్లాడుకున్నాం బట్ ఫైనల్లీ వీఆర్ ద రన్నర్ అప్ టీమ్స్ సో నెక్స్ట్ టోర్నమెంట్లో మేబీ ఇంకా గట్టిగా ట్రై చేస్తాం సో గైస్ చూసారు కదా టుడేస్ టోర్నమెంట్ వచ్చి టెన్ మినిట్స్లో జస్ట్ రిఫ్రెష్ అయ్యి జస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్కి వెళ్తున్నాను ఆల్రెడీ డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ అయింది వన్ అవర్ బిఫోర్ నేను ఆల్రెడీ లేట్ అనుకో బట్ నేను మొత్తం జరిగిన త్రీ ఫోర్ క్లాసెస్ ఒకటే క్లాస్ అటెండ్ అయినా సో అందుకే కొంచెం నేర్చుకోవాలి కదా కొత్త స్టెప్స్ దాట్స్ వై సో దాట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ బ్లాగ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్లాగ్ కోసం వెయిట్ చేయండి మేబీ క్యాంపస్ టూర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బట్ చాలామంది నాకు రైట్ సైడ్కి వచ్చే వాళ్ళు క్యాంపస్ టూర్ చేయమని అడుగుతున్నారు సో క్యాంపస్ టూర్ బ్లాగ్ మేబీ సూన్ చేస్తాను బట్ ఎప్పుడైనా నేను కన్ఫామ్గా చెప్పాను ఎందుకంటే క్యాంపస్ చాలా పెద్దది ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి చేయాలంటే చాలా కష్టం సో టైం పడుతుంది సో అంటే నెక్స్ట్ బ్లాక్ సీ బాయ్